It's 6 a.m. on the banks of Lake Geneva, Switzerland. As the city of Lausanne slowly wakes up, these two officers are already hard at work enforcing a law that is unique to the city. Any passerby who stops for slightly too long in front of a bin is a potential suspect. Their mission this morning is to catch red-handed any Lausanne residents who may be tempted to throw their household rubbish in the street bins. It's forbidden here. With all the contents of the bin now identified, the surveillance can begin. On va se mettre ici parce que là on peut observer plusieurs corbeilles de rue. On est visible, mais on a une vision qui est élargie. After a few minutes surveillance, the officer spots some suspicious activity and chase the suspect down. They question the individual like any other police officer would. They are sworn agents. Faced with the possibility of an offence, the questioning begins. Nous provient de CDHA, monsieur. Voilà. Donc, faudrait nous présenter une pièce d'identité, s'il vous plaît. Il n'y a pas une notion d'avertissement comme ça. Donc, euh, du moment que vous avez pris les déchets dits ménagers pour les évacuer dans la corbeille de rue, vous êtes en infraction avec la taxe sur les déchets. Je vous demande de juste sortir les mains des poches, s'il vous plaît. Merci. Parce que je ne sais pas ce que vous avez dans les poches. Je ne vous connais pas. Et puis, ça me permet d'être plus détendu. Ouais, 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 après, par contre, si vous ne payez pas dans le délai imparti, c'est transmis à la commission de police. Puis après, ça devient une ordonnance pénale et il y a une taxe supplémentaire. Donc les 150 francs se transforment généralement en 400 francs. Yogourt, emballage, serviette. Là, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. La personne a reconnu que ça venait de son domicile. Donc on y a posé la question et formellement, il a reconnu d'avoir pris les déchets de son domicile en raison d'un manque de sac taxé pour venir la cheminer et l'éliminer dans la corbeille de rue. Donc il n'y a aucun doute possible du fait que la personne a reconnu les faits et s'est incriminée elle-même. For the young man, it's a hard pill to swallow. A steep fine. When it comes to Lausanne, littering is no laughing matter, for a very simple reason. En ville de Lausanne, mais pas en ville de Lausanne. Toutes les ordures ménagères sont conditionnées en sac taxé, blanc comme celui-ci. In Switzerland, bin bags are taxed. Each bag costs two euros, a tax that pays for the recycling of waste. And here, even the slightest transgression is regulated by law. This man across the road is going to pay the price. Monsieur, bonjour. Ville de Lausanne, je vous laisse m'accompagner à l'extérieur, s'il vous plaît. Contrôle propreté, on vous a vu cracher. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas accepté à Lausanne et qui est autorisé. Il faudrait nous présenter une pièce d'identité, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, sur Lausanne, c'est sanctionné d'une amende d'ordre, hein, le fait d'avoir craché sur l'espace public. Oui, vous allez être sanctionné d'une amende pour le fait d'avoir craché sur l'espace public. L'amende, elle est de 100 francs pour avoir craché sur l'espace public. Oui, monsieur. Oh, no. Article 17 bis of the city's municipal penalty regulations details the amount for each offence, and the fine for spitting is 100 francs, the equivalent of 96 euros. A nasty surprise for this student. Oui, j'étais au courant qu'il fallait pas cracher, mais je pensais pas que c'était 100 balles d'amende. Enfin, je sais pas, ils ont rien à foutre de leur journée en fait. Je pense qu'il y a d'autres combats avant ça. <laughs> Lausanne's regulations are strict but accepted. Florence Germont, local councillor, is responsible for urban cleanliness. And with good reason. Throwing a cigarette butt on the ground is punishable by a 150 euro fine. C'est vrai que ceux qui se font amender souvent en parlent beaucoup autour d'eux, euh, sur les réseaux sociaux. Donc on, en fait, ça a un effet dissuasif euh, sur le, le comportement des, des autres euh, d'usagers de la voie. 
Every year, the City of Lausanne issues 1,700 public cleanliness fines. These strict rules have led Switzerland to be ranked as the cleanest country in the world. Bonjour. Un instant, stop. stop. Vous avez uriné là-bas. Ça fait ça. Présentez une pièce d'identité, s'il vous plaît. Switzerland has 9 million inhabitants. Since its formation in the 13th century, this small mountainous country, nestled between the Alps and the Jura Mountains, has cultivated a unique identity. Its political system is unique in Europe. In this direct democracy, the most important decisions are passed by referendum. Although it's located right in the heart of Europe, the country refuses to join the European Union. The Swiss Confederation fiercely guards its borders. Vous avez du matériel de vision nocturne pour les engagements de nuit. Après ici, vous avez une arme longue, une HKMP5. But these customs officers aren't just looking for drugs, weapons or cash. In Switzerland, meat is twice as expensive as in France, so First Lieutenant Alban is tracking down some unusual smugglers. Donc là, on procède à la vérification du véhicule, parce que ça peut être dissimulé par le siège, comme on le voit là. Il y a deux barquettes de 900 grammes. And the fine can be substantial. Le total des droits de douane plus l'amende, on est à 1400 francs. Switzerland is a neutral country, but this does not stop it from having an army. In fact, military service is compulsory for three weeks each year. Here, it's quite common to entrust carpenters or lawyers with 5 million euro tanks. Dans la vie civile, je, je suis maraîcher. Ça change les tomates, quoi. C'est même rien à voir. Mais... And in the army too, Switzerland's legendary national spirit is no myth. Nous devons effectuer un repli. Du coup, interruption de l'exercice euh, en vision avec le paysan. Il fallait faire descendre ses vaches. In the land of William Tell, firearms are a real passion. Nearly one in two inhabitants own one. Pendant qu'on voit clair et puis que les doigts vont, bon, ben on tire. Pendant qu'on peut boire une bière, c'est bon. <laughs> Yet the country has not suffered the mass shootings that are wreaking havoc in the United States. C'est la mentalité qui est différente. On n'est pas des cowboys. Here, children as young as 15 are allowed to fire weapons. However, to walk your dog on the banks of Lake Neuchâtel, you need a license. Si vous rencontrez des enfants en ville, apprenez à prendre votre chien au pied. So close to us and yet so different, meet our astonishing Swiss friends. Switzerland is known for its breathtaking valleys, crystal clear lakes and magnificent mountains. In these valleys, you'll find a multitude of small villages, dotted with typical chalets, where cupboards often contain a real arsenal of weapons. These arms are not hidden. Each Swiss has either a 90 fusil d'assaut of 90 calibre, or it was a fusil d'assaut 57 of this model. -là. The Gobert family has owned these assault rifles for generations, with each member of the family owning several. In Switzerland, it's a cultural thing. After the United States, it's a country with the most weapons per capita. Everyone at Isabel and Patrick's house is a fan of these big guns. It was a passion common, so it's known also in the cadre of the tir, so finally it doesn't bother me. Because for us, it's normal. It's a real hobby. In addition, we've known the... Isabel and Patrick are spending their weekend shooting. Their collection of medals has become so impressive they no longer know what to do with them. Dix, douze kilos, parce qu'on les compte plus maintenant. On les met, on les met carrément dans un dans, dans un sac à, en plastique ou un carton de chaussures. Ça c'est à Cyril. Today, the couple are hoping to win another medal. They will be taking part in an annual event that they wouldn't miss for the world. Their son is also taking part. Only the dog, with a rather fitting name, is staying at home.
Et toi, gâchette. Oh, tu, tu restes là, hein. The event is called Tir en campagne, or shooting in the country. Training is compulsory once a year for all Swiss firearm owners. For Patrick, this is essential family time. Alors, Patrick, c'est qui qui est venu vous rejoindre, hein? Alors, ça, c'est mon grand garçon, Cyril, qui est le frère de Quentin. Salut, frère. <laughs> Hello. Every year, over the course of a weekend, the government invites all Swiss citizens to visit the village shooting range. In the land of William Tell, shooting is a 500-year-old tradition. Ce tir est ouvert à tous et il est gratuit. It's free for everyone, including this lady who is already in the firing position. L'État lui donne les 18 cartouches gratuites pour faire le, le programme en, euh, en campagne. This weekend, almost 100 participants will fire 1,800 bullets donated by the government. It's Isabel's turn to shoot. Missing a target is out of the question. She has to score 57 points to win the medal for the day. It's a matter of pride. The targets are 300 meters away, so the slightest movement and the bullet will miss. Success. C'est quoi le score du coup 64. Il faut 57 pour la médaille. Donc elle est faite. C'est ce qu'il faut. Now it's Quentin's turn to take center stage. He was crowned Swiss champion in 2015. Now he has to live up to his title in his own village. On peut faire des petites erreurs, mais pas trop. On va faire 57, c'est essentiel. Sun visor. Euh, faut que tu le montes, maman. Viewfinder. Everything has to be set to the millimeter. The direction and strength of the wind must also be taken into account. Le vent fait énormément de, de changements de direction. Pas forcément le tireur qui fait des erreurs, mais, mais le vent. <rire> Combien Je vois ça. Oh, ça va. Quentin's score was lower than his mother's, but he will still go home with his medal. Alors, Patrick, ça donnait quoi pour Quentin? Une de plus à accrocher. <laughs> From the age of 10 onwards, anyone can take part in field shooting, even older competitors, like 78 year old Denis. Je suis prêt. Denis is still as accurate as a Swiss watch. The quality of his shooting has just earned him a medal. Merci. Super. Ça fait toujours plaisir. Ça, c'est des médailles qu'on essaye de ne de, de pas louper pour avoir la continuité de toutes les années. C'est ça qui est intéressant. On vient un petit peu décompressé, on vient parce que surtout le tir, c'est une bande de copains. Like him, his octogenarian friends turn up every year. Pendant qu'on voit clair et puis que les doigts, bon, ben on tire. Pendant qu'on peut boire une bière, c'est bon. C'est spécial après le tir, hein. Il a fini, lui. Il a bien tiré. <laughs> Isabel can go home proud. She achieved the best score in her category. As the official field shooting comes to an end, it's time for club member Quentin to close the firing range, where bullets fly just above the motorists. Il y a aucun souci pour eux parce que justement on a justement une inclinaison depuis la stalle jusqu'à la hauteur des des poutres ici. On a justement une inclinaison suffisante pour pas que ça aille euh, inférieurement sur la route. On peut entendre les balles siffler. Once the event is over, the farmer who lends them his field can go back to plowing in peace and let his cows graze freely in the pasture. A short while later, Isabel goes to visit the farmer who owns the land. Unlike in the United States, incidents involving firearms are rare. In America, there are problems. And then there are big problems. It's a massacre. It's a massacre. And that's the mentality that's different. Someone who has a gun in Switzerland knows how to use it. He's done the army. Ou bien alors il a fait des cours, ou bien il tire un stand, il y a des moniteurs, donc on n'est pas des cow-boys. 
Since its inception, the country has only witnessed one mass murder in 2001 in the town of Zug. Here, if there is the slightest suspicion concerning an armed person, the neighbours get involved. There was a case in the region where there was a problem of divorce. The father indirectement fait comprendre que ça pourrait mal se terminer. Ça a été dénoncé. On est venu chez lui au niveau de la police. Ils ont ramassé toutes les armes pour dire non, stop. Now it's time to head home and prepare the family meal. Today, Patrick is head chef. Il faut que la la chaleur soit constante, homogène. Là, on est bon. On the menu, 100% Swiss ribeye steaks. C'est pas beau la vie, mais moi je suis un homme heureux. J'ai une femme qui m'aime, des enfants adorables. Ils, ils ont une belle formation. Et puis voilà, la vie c'est ça quoi. Life is simple, especially when you're neutral and don't have to take a stand on your opinions. Vous dites que les, les, les Suisses font partie des, des, des gens les plus heureux du monde. Vous vous situez comment Dans la moyenne, je l'imagine. Hein, maman On n'est ni pour ni contre, bien au contraire. Like most Swiss families, the Gobits are happy. According to a 2022 UN study, Switzerland is ranked as the fourth happiest country in the world. C'est vraiment ce prétexte-là. C'est on profite, on se voit un coup. Le tir, finalement, c'est pas très long. C'est une histoire de. Bah, chacun fait 15, 20 minutes son tir, et c'est après que ça, ça commence finalement. Je on, on peut prendre des nouvelles des jeunes. Comment est-ce qu'ils vont Si leur leur job ça leur plaît S'ils ont des problèmes financiers euh, Fallait bien parlant de ça. <rire> As a neutral country, Switzerland can only rely on itself to defend its borders. Although the country has joined the Schengen area, it does not allow the free movement of goods with its European neighbours. Borders are actively controlled. Especially those of France, with which Switzerland shares almost 600 kilometres of its borders. At 9am, at a border post a few kilometres from Geneva, Albin, head of a Swiss customs unit, is getting ready for his day's assignment. In Switzerland, civil servants' cars are as well equipped as elite intervention units. Chaque véhicule est équipé des moyens pour répondre aux besoins techniques et tactiques. Donc là, typiquement, vous avez du matériel de vision nocturne pour les engagements de nuit. Après ici, vous avez l'arme collective, qui est une arme longue, une HKMP5. Puis après, euh, ici, vous avez une herse, trois éléments, que vous dépliez sur la route, pour, euh, qui permet de crever les pneus. Mobile patrols are performed 24 hours a day to intercept smugglers of all kinds. And here in Switzerland, there are plenty of them. C'est des, des, des contrôles mobiles qui sont mis euh, soit sur un axe transfrontalier ou après à l'intérieur du pays. Donc là, on va plutôt jouer sur le passage frontalier. The first checkpoint is at an intersection around 100 meters from a border crossing. After waiting just five minutes, the team encountered their first suspected traffickers. They don't find weapons or batches of cannabis in their boots, but groceries. In Switzerland, foodstuffs purchased abroad are heavily regulated, particularly meat. Je fais euh, l'addition de tous les poids que je trouve en viande. The customs officer counts every last gram of meat, as imports must not exceed one kilogram per person per day, meaning a maximum of two kilograms for this couple. But she soon finds more. On est à 3 kilos 3 maintenant. Donc là, on a déjà un kilo trois en plus. The officer discovers more meat in the back seats. A fine is issued, 84 euros for the two kilograms of excess meat. Est-ce que vous vous attendiez à, à cette amende Je suis pas au courant de combien on a le droit de prendre ou pas, mais euh, je sais que ça existe ce genre de contrôle. Quoi. 
Et qu'il y a une certaine limite Vous la vous connaissez sur ce Non, je connais pas la limite. Needless to say, this woman now knows the limit. One that many residents are prepared to ignore, as meat in Switzerland costs on average twice as much as in neighboring France. The major French supermarket chains have wised up to this and are building shops all along the Swiss border. Like here, between Puplange in Switzerland and Villa Grande in France, where you just have to cross a bridge to get your groceries at half the price. Alban knows that this is the best place to position his offices. You see behind us the green building. It's the supermarket Leclerc. So everything is really made to make the citizen Swiss go to make his purchases in France. With a simplicity that is quite disconcerting. Meanwhile, Alban has just been summoned by one of his colleagues to another big meat confiscation. Ils ont interpellé un véhicule à la douane de mon idée qui transportait 12 kilos de, de viande non annoncée. Donc on va se déplacer puis on va aller voir euh, explicitement qu'est-ce qui se passe suite à cette interpellation. At this border crossing, this Swiss citizen tried to illegally import 12 kilograms of meat. It's going to cost her dearly and she's not very happy. Vous saviez qu'il fallait en prendre qu'une qu certaine quantité Oui, je savais, mais je ne savais pas que la volaille et les charcuteries rentrent dedans. C'est pour ça. Fraudulent attempts to import contraband warrants a 190 euro fine. But that doesn't mean she can bring this meat home. To pay her customs duty, she has to cough up another 190 euros. Furious, she refuses and decides to turn back. But for Alban, there's no guarantee that she won't try again elsewhere. On a toujours le bénéfice du doute que la personne réexporte sa marchandise sur France, et euh, du coup, on doit quand même aller vérifier sur les postes voisins si elle tente pas de passer par un autre poste sa marchandise illégalement. Alban decides to lay low. Si, euh, 15 minutes later, a call confirms his suspicions. Il y a une patrouille qui était en observation euh, en retrait avec nous et puis euh, elle a constaté le passage du véhicule. A few kilometers away, the lady tried to come back with her meat. She struggles to defend her actions. On n'a pas trouvé des bobelles. On rentre, monsieur nous arrête. Oui. Je le dis, je le donne. Ou il y a un bobelle là, je le mettrai dedans. Euh, monsieur, il vaudrait encore donner un amende et... Ben, bien sûr, vous avez refait une, une infraction. Je le donne, je le jette dans un bobelle. Vous ne pouvez pas retourner maintenant. Du moment que vous rentrez avec la marchandise et la marchandise, il fallait la mettre la poubelle sur France si vous voulez vous en débarrasser. Ben, on du va moment... retourner, les mettre dans les bobelles Mais... en France. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que vous avez traversé la frontière avec et, et qu'il y a de nouveau une infraction. Ah non, mais ça, sérieusement, c'est 200 francs. Ce, ce, ce qu'on va faire là, on ne va pas discuter au bord de la route. Oui. Vous allez suivre euh, mes collègues. On va aller régler ce qui se passe avec vous euh, dans un poste. Ils vont vous expliquer. Et puis après, vous garderez votre marchandise, d'accord Non, non, je ne veux pas. Mais suivez déjà la patrouille, puis après, on regarde ce qu'on fait avec la marchandise. Euh, Disons, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a à nouveau l'amende et cette fois-ci, ils sont obligés légalement de payer les droits de douane. Donc, ils vont reprendre encore une fois l'amende qu'ils ont payée avant, plus encore euh, les droits de douane pour l'importation de la marchandise. The attempted meat smuggling will cost this lady almost 800 euros. And just when the customs officer thought he was finished, he gets called in to deal with a big case. He heads to the head office in the centre of Geneva. A family of five has entered the country in a vehicle packed with shopping. Chicken wings, ribs. Each tray weighs at least two kilos. As Alban continued to search the vehicle, he was in for another surprise. 
là, on procède à la vérification du véhicule parce que ça peut être dissimulé par le siège, comme on le voit là. Mutton for kebab is stored away under the seat. Every inch of the vehicle has been used to hide meat. 1,8 kg. Il y a deux barquettes de 900 grammes. Ouais. 40, combien Total 40 kg. Voilà, on a 40, 40,8 kg. 40 kg 800 grammes. Moins 5. 35, oui, on va partir sur 35. Avec le total des droits de douane plus l'amende, on est à 1400 francs. C'est plus que la valeur de la viande Ah bah c'est, c'est 10, 10, 10 fois plus que la valeur de la viande, je pense. The family has fined 800 euros plus 600 euros in customs duties. That's 1,400 euros to pay in full because the family was caught on Swiss territory. They are therefore unable to re-export their meat free of charge. Faced with the customs officers, the mother of the family does not back down. On a décidé bon, on vient on va aller à la promotion en France, comme ça il se permet tous les gens qui la donnent les goûts donner un morceau. Some even go further than this family. Like this professional smuggler who recently tried to import over 700 kilograms of meat. Switzerland has always been highly protectionist and for a long time has taken extreme measures to protect itself. The best example can be found in the foothills of the Swiss Rhone Valley, inside the mountains. In these peaks, artillery pieces and cannons are hidden inside the rock, a whole camouflaged military infrastructure, ready to defend the country against any invasion attempt. system unlike that of any other country in the world that has kept Switzerland free of armed conflict for a century. Serge and Rudolf, two former army colonels, are the only ones allowed to ride this military cable car that heads deep into the mountains. Colonel Monera was obliged to keep this place a secret from his own family. C'était le culte du secret dans le cadre familial. Donc mon épouse, mes mes enfants n'ont jamais su où j'étais, ce que je faisais dans ces forts et surtout comment c'était, les capacités, des chiffres, elles ont jamais su. Attention. Donc ici, cet endroit, il est resté secret longtemps Jusqu'en 1994. Ce qui a été fait ici par nos pères était quelque chose de très important. Et euh, on peut dire le secret débutait depuis ces portes. Hein, parce qu'à l'intérieur, euh, c'est quelque chose de très spécifique. Rudolf, the colonel, still knows each gallery like the back of his hand. Des affaires de place partout, des fois moyens. Tout à fait. En fait, on est 30 mètres derrière cette falaise qu'on vient de voir lors de la montée, et puis tout au long de ce couloir se répartissent des systèmes d'armes. In the heart of the cliff, miles and miles of tunnels are linked together to reach all the firing points to protect the valley. Here, there is an incredible sense of the Swiss mentality and its emphasis on being prepared for anything. Equiperta pour le tir. Serge and Rudolf still remember all the steps perfectly. Chargé. Prêt. Feu. Et on recharge. 
The entire cliff was equipped with artillery capable of hitting any target in the valley. With a canteen, infirmary, dormitory, oxygen and ammunition, soldiers were able to stay hunkered down in the mountains for months on end, completely self-sufficient. C'est typiquement comme un sous-marin. Simplement, c'est sur des dimensions beaucoup plus importantes, mais le principe est le même. C'est-à-dire totale autarcie, secret et, très important, une valeur dissuasive très importante. Et ça, ça a été la force de tous nos forts jusqu'en 1994. This defense strategy, unique in the world, enabled Switzerland to preserve its territory throughout the 20th century. It's even said to have dissuaded Hitler from seizing the country when his generals had already drawn up invasion plans. But today, this defense system has been replaced by modern weaponry, given that nowadays a missile would be capable of blasting through the mountains and blowing up these tunnels. To resist potential invaders, the Swiss army has other resources. A militia army that could be fully operational within 24 hours. Geneva, with its luxury shops, banks and global institutions, it's one of the world's highest rated cities for its quality of life. This glass tower houses several law firms. One of them belongs to 36-year-old Olivia Devec. Tonight, she has to brief her trainee as she will be away for four weeks. They have one more case to finish, a divorce. Tu appelleras madame pour autant qu'on n'ait pas de nouvelles de monsieur. Elle sera au travail le jeudi après-midi. Donc je fais du droit pénal, droit du travail, droit de la famille, donc tout ce qui touche au droit et au contentieux. Et donc je vais régulièrement plaider devant les tribunaux. Merci à toutes. With her trainee now in charge of her caseload, the lawyer walks home. She loves living here. Moi j'adore la Suisse, euh, c'est vrai qu'on a vraiment énormément de chance de vivre dans ce, dans ce pays hein, qui est merveilleux. Regardez, regardez c'est propre, les gens sont sympas, euh, il y fait bon vivre. And like all good Swiss citizens, Olivia stops at a red light. Là tu traverses pas là Non parce qu'il y a les vélos aussi, puis avec tous ces vélos électriques, euh, tu t'en chopes un hein, c'est sûr. On dit que le Suisse est très... Euh... Et très dans les règles Ouais, je crois que c'est assez vrai. Je pense qu'il m'est déjà arrivé de, de traverser au feu rouge, hein. Mais euh, oui, je suis plutôt... Mais tu t'en souviens pas Si, si, je m'en souviens très bien. Si j'ose le dire, c'est que je m'en souviens très bien. Mais il n'y avait pas de danger euh, aux alentours. Mais c'est relativement facile de respecter. Hein. Je veux dire, il ne faut pas se forcer pour respecter les règles. The next day, Olivia spends one last moment with her partner, Julia. On s'est rencontrés dans un bar. <laughs> Ça fait bientôt quatre ans, ouais. On avait des amis en commun qui nous ont fait nous rencontrer. She now has to go and change because her train leaves in less than an hour. Voilà, Capitaine Devec. Donc, changement de tenue. Changement de tenue, tenue B, prête pour partir à l'Outerbach. Et là, on est, on est tous identiques, donc on appartient à l'armée suisse et il euh, n'y a plus de différence de classe sociale. On est, on est tous mélangés et on a une mission commune et voilà, on fait partie euh, du même clan, de la même famille. Ouais. Olivia will be doing her military service as a volunteer in the Swiss Army. She spends four weeks there every year. <laughs> Julien still finds it hard to get used to. Capichef. Avec ce ce particulier. Moi moi je préfère l'avoir forcément en petite jupe, c'est normal. The time has come for Olivia to go and serve in the army. Bonne chance avec les bivouacs. Next stop, 
Lausanne train station. C'est quand même peu courant, je dirais, une femme en Suisse romande à l'armée, mais ça devient beaucoup plus répandu et, et c'est totalement accepté en tout cas. Olivia is on her way to Lauterbach in German speaking Switzerland, a two hour train journey away. Comment ça va? Ça va et vous? She has been reunited with some of her junior officers, with whom she will travel. The atmosphere is good-natured, but always respectful. Que la notoriété naturelle que qui se ressent, elle a pas besoin de 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 gueuler, puis elle a pas besoin de montrer son grade pour pour donner ses impressions. C'est beau, hein, ce qu'on entend. It's 6 a.m. the following morning. Captain Devex Battalion is gradually arriving. She has 120 men under her command. Bienvenue, donc livret de service, sort de marche, pièce d'identité. In Switzerland, military service is compulsory for all men. It lasts four and a half months. Every year, for six years after their compulsory service, enlisted men have to go back for three weeks, officers for four weeks. Women, like Olivia, can enlist as volunteers. For some, it's been a year that I haven't seen them. But they haven't changed. It's nice to see them. Some more than others, but... But this one is top, yeah. From mission orders to identity papers, Olivia has to inspect everything. It's the controls we have to do, because we can easily... faire venir quelqu'un d'autre, donc euh, mais ceux qui ne se présentent pas, donc on essaie de, de l'appeler, euh, soit chez lui, soit euh, auprès de son employeur, euh, et euh, si on le trouve pas, c'est la police militaire qui va qui va le chercher à la maison. Ça, ça plaisante pas. Ça plaisante pas, non. Non, c'est une obligation, c'est vraiment un devoir, euh, et ils doivent répondre présent à l'ordre de marche qu'il leur est euh, envoyé. It's rally time for Olivia's officers. But after a year in civilian life, some are slacking. At seven o'clock on the dot, not everyone is ready. Attentive, compagnie, en ligne de colonne. Olivia keeps them in line. Go! Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, si l'appel est à 0700, vous êtes minimum 10 minutes avant sur la place d'appel pour qu'ils puissent procéder à l'appel formel à 7 heures. Chef section, vous pouvez disposer de vos sections. C'était 0702. Donc deux minutes trop tard. Non, non, si on laisse euh, un petit peu de l'est, si on lâche du lest, euh, il nous bouffe la main, après il nous bouffe le bras, et puis euh, voir quelles sont les limites. Donc il faut tout de suite euh, dire ce qu'on veut et fixer les limites. Tout à fait. Vous n'êtes pas du tout aligné là. Compagnie attentive Compagnie, en avant Marche Compagnie, halt Parmi tous les droits et privilèges des citoyens suisses, il y a une obligation forte, celle-ci de quitter ses habits civils et de donner son temps à l'armée, à la patrie. Switzerland has virtually never experienced armed conflict with its neighbors. The last one was in 1815 against France. Only a few skirmishes. Soyez créatif, ça veut dire détecter les problèmes et apporter spontanément des solutions. C'est ça que j'attends de mon bataillon d'exploration 1. Merci, mon colonel. Je vous souhaite à tous un excellent cours de répétition. Merci beaucoup. Bataillon, repas! Once the mustering is over, the militiamen will be shown to their barracks. Modest dormitories where they will have to live together for three weeks. Bonjour messieurs, pour la compagnie 1-2, ça sera sur votre droite. Vous mettez le béret, les badges, s'il vous plaît. Donc nous voilà au cantonnement de, de Lutherbach, là où nous allons passer euh... The atmosphere is friendly, but upon arrival at their quarters, discipline remains in full force. There's no let-up for the duty officers. Pas de téléphone à la garde. L'ordre il est clair. Même si vous êtes sans fusil, pas de téléphone à la garde. Ça c'est le cantonnement. C'est 
C'est un abri de protection civile qui est, euh, appartient à la commune de Louterbach et dans lequel euh, loge ma troupe. In Switzerland, every citizen has a place in a nuclear and biological warfare bunker. Municipalities across the country are obliged to build public ones for those who do not have private ones. So in peacetime, the citizen soldiers are housed underground. Far from an easy task for Mathieu, a market gardener by trade who is used to working outdoors. Alors on est bien sous terre, c'est isolé, pas de réseau, pas de contact avec l'extérieur, pas de fenêtre, peu d'air, puis ça risque de ronfler, ouais. Ça alors ça, <laughs> je plains ceux qui sont à côté de moi. Donc. Living in military lodgings requires discipline, camaraderie, sharing and good humour. Alexandre, a political science student, is forced to come to terms with it. En tout cas, en Suisse, on est dans une société hyper individualiste. C'est super difficile de, de s'habituer à dormir bah, là, avec des gens qu'on ne connaît pas ou autres, forcément. Et voilà, quoi. Après, comme tout, on s'habitue. Hein. Olivia is never far away. The captain checks that her soldiers are settling in well. Là, on va voir, ils sont arrivés. Et je vais voir euh, s'ils prennent les chambres de manière euh, correcte. Donc, l'ordre en chambre, nickel, hein Merci. Donc là, ils se mettent euh, gentiment... Euh, ...dans leur cantonnement. Ils se préparent. And if there's ever a problem to be dealt with or a soldier to support, Olivia is always there. Alors là, je suis la seule femme, je suis un petit peu la maman, peut-être. Généralement, c'est le sergent-major qui se trouve être dans le rôle de maman. Mais euh, peut-être que je j'ai peut-être ce rôle euh, de manière euh, spontanée. Ou... The next morning, while Olivia directs the exercises from the head office, the troops will begin their military service in the field. For market gardener Mathieu, his night wasn't too bad in the end. Quelques ronflements, mais ça va. Ça nous tient chaud. On a accompli notre devoir et puis c'est quand même sympa. Il y a plein de copains, on voit les gens, on fait des activités qui, sont, qui sortent de l'ordinaire. Donc c'est quand même intéressant. Ah, ça change des tomates, quoi. c'est même rien à voir. Mais ça, ça permet de voir autre chose aussi. Mathieu et ses collègues vont être entraînés pour trois semaines. Ils vont être tirés des assault rifles. They will also go on to take strongholds with live grenade attacks. The Swiss army would be able to mobilize its 140,000 militiamen in less than 24 hours in the event of an armed invasion. These market gardeners, lawyers and bakers can handle guns like military professionals. But even more surprisingly, once a year, some of these civilians are in the driving seat of these 5 million euro steel monsters. Just 300 kilometers from the training ground of Olivia's troops lies a firing range perched at an altitude of 1,300 meters. Here, at the foot of a mountain pass, the militiamen fire live shells. From this tower, Captain Lisere, a civil law student, directs the operations. He uses cameras to monitor the accuracy of the shooting. But before the shells are fired, the last cyclist has to be allowed to finish his course. In Switzerland, civilian and military firing ranges are shared between users, down to the minute. Jusqu'à jusqu 10h moins quart, selon les prescriptions de la place d'armes. Et ensuite, on a le droit, nous, d'utiliser le terrain donné. Donc là, il n'y a plus de VTT, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de VTT jusqu'à 16h30. Du coup, c'est vraiment cette, cette particularité qui fait que la place d'armes est intéressante pour nous, mais aussi pour les civils. Cette cohabitation qui, qui fait quand même la beauté de notre armée de milices. It's 9.45 a.m. The shooting begins. Compris, exercice sain déclenché. Combat par les chars de 
The first armoured vehicles, perfectly adapted to the Swiss mountains, arrived on enemy positions, opening fire to provide cover for the infantrymen. With assault rifles and anti-tank rocket launchers, the soldiers handled their weapons like professionals. The anti-armour grenade launcher is in place and the firing will take place in real-life conditions. But it's 11.50am. Time to cease firing. Du coup, interruption de l'exercice euh, en vision avec le paysan. Il fallait faire descendre ses vaches. Et dès que c'est effectué, on a le droit de réutiliser la vaches. Ah, donc là, on arrête parce qu'il y a un paysan qui descendre des vaches. Exactement. Hein. Et puis il a déjà attendu 5-10 minutes. Et puis en Suisse, vu que c'est assez. L'heure, c'est l'heure. En plus, pour la traite, en fait, c'est ce qu'on doit faire. While the farmer takes his cows back to the barn, the tankers finish loading their 120 mm shells. Johan, 23, is a marksman. He trained for four and a half months on the Leopard 2 tank. Every year, he has two weeks to reacquaint himself with his tools. In civilian life, he works in supermarket chains. Just before, you were where? I was working in my room, calm. You were a frigoriste? I'm a frigoriste, yes. Johan spends most of the year in minus 18 degrees temperatures, so he needs a little time to get used to his overheated tank. Three semaines par an, je vais au sauna et puis le reste du temps, je suis au froid. C'est cool. Les les premiers les premières fois qu'on rentre dans le char, on sait plus trop, mais on prend assez vite nos marques. On ça ça vient ça revient assez rapidement. Vous les bousculez les gars. The Leopard 2 tank sets off. Switzerland has 380 of them. That's more than a country like Spain. With its 120 mm cannon, it can hit a target up to 2.5 kilometers away. Now that the war has returned to Europe, Major Luye is focusing more on tank maneuvers. C'est difficile à anticiper les choses, mais il y a quand même des signaux avant-coureurs. Il y a quand même des choses qui permettent d'élever gentiment le niveau de disponibilité, le niveau de la menace. Actuellement, on est conscient d'être privilégié, mais ça n'empêche pas de se tenir prêt quand même. À tous, à tous, de direct, exercice halt, exercice halt, exercice interrompu. Back to base for the ten or so tanks. Johan, the sniper, is satisfied with the exercise. C'est fou. Et euh, ouais, la, la sensation est assez cool. On ressent un gros boom et puis euh, on sent un gros recul aussi dans les mains. <rire> il y a un gros recul qui se fait, on sent que le char, il part un peu en arrière. C'est ouais, assez impressionnant. The refrigeration engineer will now learn his results and how his superiors rate him. Les chiffres sont excellents. Selon la direction d'exercice de la tour, rarement atteint sur la place d'art. Bravo à vous. The results are encouraging, but the general in chief, a professional soldier, has one minor criticism. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bon, ce qui est amélioré, c'est la conduite du feu. Quand vous voyez que ça touche pas, que ça, ça tape trop bas, comme le premier Tombauer le disait, eh bien, vous corrigez tout le groupe, un demi une demi-cible plus haut, feu, hein, ou alors augmentez la cadence si ça vient pas spontanément. Hein. Donc là, il y a dans la conduite du feu quelques gisements de progrès à exploiter. Les tourelles, moi, je suis d'avis. On peut partir avec la, tou la tourelle semi-ouverte, mais dès qu'on est au contact, il faut la fermer. Je veux dire, règle de Murphy numéro 26, vous n'êtes pas Superman. D'accord On continue comme ça. Aou hein Delta Delta Bonne soirée. Bon, merci, mon copain. Merci, hein
Despite these critiques, the general is proud of his men. Quand euh, mes camarades étrangers viennent visiter, ils sont euh, assez surpris euh, par le niveau de compétence des hommes qui s'entraînent que quelques semaines par année et par euh, la capacité d'autonomie de, de nos hommes. While the way in which the Swiss Army operates may come as a surprise to the rest of the world, the country has many other astonishing features, particularly its law surrounding the keeping of pets. In Switzerland, it's forbidden to own a single guinea pig or rabbit. You must have two, so that these highly sociable animals don't feel lonely. In some districts, the laws on pets are even stricter, like here in Neuchâtel. To be allowed to own a dog, you must acquire a license. Next year. Audrey knows all the rules. Si bien, avec moi. On va croiser next less. On va croiser une poussette. Donc moi je m'écarte toujours par politesse. Next bien. Avec moi. Avec moi. Assis. Bonjour monsieur. Bonjour. The owner is obliged to allow children to pass safely. Voilà. Un chien, ça reste dangereux. Un chien, ça peut même tout gentil qu'il soit. Tout d'un coup, on ne sait pas pour quelle raison. Il peut très bien euh, tourner, il peut pincer. Alors, je ne vais pas dire mordre au sang directement, il ne faut pas pousser non plus. Mais on ne sait jamais quel, qu ce qu'il peut avoir comme, euh, comme attitude. Audrey Allez. has a foolproof technique okay. for harnessing her dog's energy. On y va. Bon, je vais lui donner sa balle, là, parce qu'il me stresse vraiment beaucoup. Tiens. Ouais, ça, c'est bien. Souvent, le chien, quand il mâchouille, quand il mange, il est apaisé. Il s'énerve moins. C'est comme un enfant, vous donneriez son doudou. Ah Allez, on y va, on y va. To master the training skills as well as Audrey has and obtain the dog license, the country has set up compulsory courses. Audrey and her husband are both official trainers, and this evening, they will be giving lessons to around 10 students. They must complete eight sessions of 45 minutes each before being issued with a license. They can't get away because, de toute façon, even the veterinarians play the game at the moment when you declare your dog to the commune. Everything is related. We are related. We can't go on like that. Be a proprietor of a dog and then hide it. It's practically impossible. We're going to give it the coup. Take the dog on the feet. N'oubliez pas que tout ce qui roule, tout ce qui court, tout ce qui fait du bruit attire le chien. Bicycles, push chairs, balloons, people with reduced mobility, these dogs and their owners are put into situations that they will encounter on a daily basis. Voilà. Ça s'est bien passé encore ce soir, oui. Ça s'est allé, bon, il y a un peu d'excitation euh, sur ah, certains chiens, mais euh, ça va, en soi, ils ont bien maîtrisé. Even Georges apprécie ces exercices, despite being one of the most resistant to the compulsory dog license. Je suis un peu pessimiste, donc j'aime pas être obligé à faire quelque chose que mon propre choix, mais on apprend vachement, vachement pas mal. Donc, euh, ouais, c'est positif. For the young man, Switzerland's strictness is not so bad after all. J'ai de la famille qui est portugaise, quand ils viennent ici, ils disent mais c'est quand même un peu strict, on dirait qu'on est au service militaire à 24, mais on a aussi beaucoup moins de soucis qu'au Portugal, que ce soit dans un autre pays, je pense que les lois sont faites pour quelque chose, et si on est obligé à quelque chose, c'est parce qu'il y a des raisons. Elle, elle est terrible, parce que elle, elle est terrible. Oh, elle est While Switzerland might be a country like no other, oh, with some of the strictest laws on its ordinary citizens, in 2022, oh, cool, hein. it ranked fourth in the annual World Happiness Report, easily beating its neighbour France, who came in at 20th.